Danas ćemo pričati o gramatici engleskog jezika. Koristit ćemo učbenik zvan New Headway. To je učbenik za treći i četvrti razred. Gimnazija ili strukovni škola. Koji je izdan 2010. godine. Autori su Liz and John Source. Nalazimo se na stranici 6. Unit 1. Unit 1 je No Place Like Home. Ponovit ćemo u čitavu gramatiku koju smo naučili u prvom i drugom razredu. Present Simple. Tvorba, odnosno tvori se, pomoću nastavaka S ili S u trećem lice jednine. Primjer, deklinacija. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Tvori se samog subjekta i infinitiva. Upitni oblik se tvori od do i does, plus subjekt. I, you, he, she, it, we, you, they, plus infinitiv. Primjerice glagola work, study, run. Niječni oblik se tvori na sličan način. Subjekt dolazi na prvo mjesto, dodaje se don't ili doesn't, plus infinitiv a već navedeni glagol. Vremenski indikatori, a.k.a. time expressioni, nam govore često u kojem se, u kojem vre, u kojem vremenskom razdoblju se rečenica nalazi. Vremenski indikatori za present simple su always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely and never. U upitnom obliku izostavljamo nastavke e i s, Budući da već imamo do i does, i don't i doesn't. Potem imamo present continuous, koja je na neki način odogradnja present simple. Tvori se subjekta, I, you, he, she, it, we, you, they, plus am, is, are, što su osnovne zamjenice na hrvatskom jeziku, plus infinitiv, plus ing, primjer, work, Infinitiv plus ing working. Study plus ing studying. Run running. Potom imamo upitni oblik. Osobne zamjenice, odnosno m is r, prelaze na prvo mjesto. Potom dolazi subject plus infinitiv. Glagol uvijek ide na kraju oko present continuousa. Naravno, poslije glagola može biti i objekt i ostali dijelovi rečenice. Niječni oblik. Subject plus M is R plus not plus infinitiv plus ing. Potom imamo vremenske indikatore koji se može propositi present continuous. Nowadays, at the moment, now, these days. Potom imamo past simple. Past simple je malo složenije vremensko razdoblje. Budući da ima nepravljene glagole koje trebamo naučiti iz drugog stupca na kraju same knjige New Headway. Znači, imamo tvorbu. Subject, I, you, he, she, it, we, you, they, plus infinitiv, na primjer, work, plus d ili je d, ovisi. Ako riječ ima, ako glagol ima nastavak e, onda se dodaje samo d. Ako nema, onda se dodaje e d. Znači, I, infinitiv, worked. I worked. Work, plus ed, worked. Potom imamo upitni oblik, dodajemo did, plus subject, plus infinitiv. Ne dodaje se na infinitiv e i e d, zato što did opelanša tu funkciju. Did nas prečava da pišemo d i e d. U upitnom obliku, infinitiv nikad nema nastavaka. Primjerice, did I work yesterday? Did I wash my car three weeks ago? Niječni oblik, stvore na sljedeći način. Subject plus didn't plus infinitiv. Prisutnost didn't nas prečava da dodajemo e i ed na nastavak kao nastavke infinitivu. Imamo vremenski indikator yesterday, two days ago, last week, year or summer. Nepravilno je glagolo treba naučiti prema drugom stupcu koji se nalaza na kraju same knjige 
odnosno prekraj, kao što treba naučiti u trećem stolcu pass participle. Potom imamo present perfect simple, koja je na neki način sinteza pass simple i present simple. Znači, imamo subject, u ovom slučaju if, you, they, we, u kojem dodajemo have i pass participle, odnosno pass participle dodajemo samo ako je nepravilan glagol. Ako je pravilan glagol, dodajemo normalno nastavke e i ed. Na isti način dolaze treće lice. Kao što sam bio već rekao, sinteza pass simple je present simple, zahtjeva da se u trećem licu dodaje e ili e d. Znači, treći list zbog present simple-a ću uvijek imati neku drugačiju varijantu. Stoga imamo subject, plus has, plus past participle, i da imamo pravilan glagol infinitive plus e, e, d. Upitni oblik. Treba zamijeniti samo have ili has subjectom. Ostatak rečenica ostaje isti. Nječni oblik. I također identičan izjavnoj rečenici, samo što dodaje not na have. Vremenički indikatori koji nam govore da se radi o present perfect simple su ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, and yet. Past perfect simple. Past perfect simple je identičan, gotovo identičan present perfect simple, samo što imamo umjesto have, had plus past participle, ako je pravilno glagol, infinitiv plus e, e, d. Upitni oblik. Zamijenio se head i subject. Ostatak rečenica je isti. Nječni oblik, identičan izdane rečenici. Jedno što se mijenja je to što se dodaje not na head. Potem imamo vremenički indikatori, koji su slični present perfect simple, i kad kad se znaju zamijeniti. Stoga u ovom slučaju present perfect simple i past perfect simple se ne mogu uvijek indicirati po vremenskim indikatorima. On nam jedino mogu reći da se radi ili o past perfect simple ili o present perfect simple. Ali nam ne mogu točno definirati o kojoj se vrsti vremenskog razdoblja radi. Sto vremenski indikatori za past perfect simple su already, since, for, yet. Naravno past participle se također može naći kao što je već prije rečeno u trećem stupcu na predkre knjige. Potem ima future simple. Tvori se od subjekta will plus infinitiva. U future simple infinitiv nema nastavaka. Upitni oblik se tvori tako što se minuje will i subjekt. A nječni oblik subjekt will not infinitiv. Dakle, na not se dodajeno na will. Vrminijski indikatori su tonight, tomorrow, in a week, next month, the week after. Future perfect. Future perfect se tvori na sljedeći način. Tu možemo reći da je to sinteza past perfecta, present perfect simple-a i future perfecta. Dakle, neki dijelovi su uzimani iz past perfecta i present perfecta. Tipa subject will have past participle, ako je nepravilan glagol, i plus infinitiv u e, e, d, ako je pravilan glagol. Naravno, ovdje je future na prvom mjestu, stoga kad radimo upitni oblik, samo will je na prvom mjestu, izostavljajući have da povezuje subject sa past participle. Nječni oblik se tvore na sljedeći način, tako što dodajemo samo not na will, jer je future na prvom mjestu, have ostaje i dalje kakav je na mjestu. Vremenski indikatori su by the time, by the next week, by then, by next year. Potem imamo past continuous, koji nam govori radnju koja se čovjek događa u prošlosti. Tvori se na sljedeći način. Subject was were plus infinitive plus ing. Was were su osobne zamjenice, em is are, samo u prošlom smislu. Upitni oblik se tvori tako što se subject mijenja sa was were. I ostalo se pripisuje. Infinitiv plus ing. Dodaje se e i e d. Bez obzira što je past. 
Was War, samo indicira da je tu past. A Infinity plus ING nam govori da se to radi o Continuousu. Nječni oblik je identičan izjavni rečenci, samo se dodaje NOT na Was i War. Primjerski indikatori su As, While, This Time Yesterday, Whole Last Night. Past Perfect Continuous vodi se od Subject, Had Been, plus Infinitive ING. Dakle, past perfect nam govori da se radi o past perfectu, tako što imamo glagol had. Been je dodan kako bi se povezao past perfect i continuous. I continuous nam indicira o infinitivu ing. Upitni oblik sam se zamijenio je had i subject. Been ostaje na mjestu da povezuje subject i infinitiv ing. Nječni oblik, subject, had not been infinitiv. Not se dodane na had i nastaje hadn't. Primjerice, I had not been in a car wash since yesterday. Premijski indikatori su since i for. Znači, moramo opet tu paziti da se ne pomiješaju sa present perfect simplom, past perfect simplom. Potom imamo present perfect continuous. Tvorba je identična kao i kod past perfecta continuousa, samo što imamo have, ovaj put da vam povezuje rečenice, a ne had. Na isti način se radi upitni oblik. Zamijenio se have, odnosno had u past perfectu, sa subjectom i ostaje been da povezuje subject i infinitiv. Niječni oblik, subject have not been infinitiv. Infinitive plus ING. Imamo vremenski indikator jak sličnima present perfectu simplu i present perfect continuousu. Since, for, all week, four days, lately, recently, over the last few months. Ote imamo future perfect continuous. Ono govori o sintezi future perfecta i present continuousa. Znači imamo subject, Subject plus will plus have been plus infinitive ing. Kao što smo prije rekli kao future perfecta, future je na prvom mjestu. Stoga will zamijenuje mjesto sa subjectom, a have been ostaje da povezuju subject sa infinitive ing. Nječni oblik je identičan, samo se not dodaje na will. Reminjski indikatori su by tomorrow, by 8 o'clock, this year, month, week, next year, month, week. Ovdje imamo sadatke uvijek koje bi valjalo riješiti. Znači vidimo zadane primjere i vidimo glagolsko vrijeme. Treba prepoznati glagolsko vrijeme. Naravno i kod jednostavnih vremenskih razdoblja treba uvijek gledati time expressione, odnosno vremenske indikatore. Naprimjer, u prvoj rečenci Our Baby Jack u zagradi walk Now, he's a year old. Imam vremenski indikator now. Sva ću vam baciti sljedeće. Our baby Jack is walking now. He's a year old. Potem imamo sljedeću rečenicu. U sljedećoj rečenici nemamo jasnog vremenskog indikatora. Sada trebamo malo razmišljati o glagolima i kako ćemo najbolje komponirati drive u čitavu rečenicu. I need to have a rest. We have been driven, we have been driving non-stop for four hours. Imamo four, ali opet imamo i pet vremenska razdoblja, s toga moramo gledati šta ćemo baciti. Imamo dalje. This shirt fits me. I will take it. Zato što ta majca joj paše, s toga će je nauči u bliškoj budućnosti. Potem imamo drugi zadatak. Gijemo par nekolicinu vremenskih razdoblja, odnosno vremenskih indikatora, koji će nam reći potom vremenska razdoblja. Often je jednostavno glagolsko vrijeme, glagol vremenski indikator. Samo možemo lako prepoznati da se radi o present simple. Since i two days ago, Može biti puno tih vremenskih razdoblja. Naprimjer, since može biti present perfect simple, može biti past perfect simple, može biti i jedan oblika od continuousa. 
two days ago imamo our goal, s toga to već možemo reći da se radi o pas simple. Da tu idemo dalje. Ovo je zadatak za potpuni recap od nekih od lagoskih vremena. Tipa future perfect simple. Tu treba izreći tvorbu izjavne rečenice, upetnog oblika, nječene rečenice i vremenske indikatore valja nabroviti. Isto vrijedi za present perfect continuous i past continuous. 